வணக்கம் நண்பர்கள் இன்றைய தினம் நமது சிறப்பு விருந்தினர் திமுக வரசனை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் மதிப்புமிகு திரு கலாநிதி வீராசாமி அவர்கள் வணக்கம் சார் வணக்கம் கர்நாடகாவில் காங்கிரஸ் ஜெயிச்சிட்டாங்க டிகேஎஸ் உள்ள என்றானே டிகேஎஸ் பற்றி எல்லாருக்குமே தெரியும் தொடர்ந்து அவர் அடுத்த கட்ட நகர்வாக என்ன பண்ணுறாருன்னா தமிழ்நாடு மேலே பாயிறார் ஆனால் இங்கே இருக்கக்கூடிய தமிழ்நாடு சேனல்கள் எல்லாமே அங்கே காங்கிரஸ் தான் வந்து ஆட்சியை பிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே பெரிய லெவலில் அவங்களுக்காக பிரச்சாரம் பண்ண நிகழ்வுகள்லாம் இருக்குது ஆட்சிக்கு வந்த உடனேயே அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குறாரு நாங்கள் கர்நாடகாவில் மேகதாது அணை கட்டுவோம் அப்படின்னு இன்க்ளூடிங் அவங்களுடைய தேர்தல் வாக்குறுதியில் அது இருந்தாலும் தமிழ்நாட்டில் யார் ஆட்சியில் இருக்கானா டிஎம்கே டிஎம்கேக்கு எதிரான ஒரு நிலைப்பாடை அங்கே இருக்கக்கூடிய காங்கிரஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு துணை முதல்வர் அறிவிக்கிறார் இது ரொம்ப ஷாக்கிங் ஆனால் டிஎம்கேவனுடைய முதல்வர் அதற்கு கொண்டு வந்தா கொண்டு வந்து பாருங்க அப்படிங்கிற ஸ்டேட்மெண்டில் துணியில் சொல்லியிருக்காங்க இந்த மேகதாது அணைங்கிறது ரொம்ப நாளாக பிரச்சனை இது சாத்தியமா காங்கிரஸால் மட்டும் இதை செஞ்சிட முடியுமா காங்கிரஸால் மட்டும் இல்லை இதை வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒன்று என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அந்த சிவகுமார் அவர்கள் கொடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட்டில் இந்த அணையை கொண்டு வருவதனால் இது யாருக்கும் பாதிக்காது எங்கள் அதாவது அண்டை மாநிலத்திற்கும் சகோதரர்கள் அவர்களும் இதனால் பாதிக்கப்பட மாட்டார்கள் அப்படின்ட்டு அவர் ஒரு புரிதலில் வந்து அவர் சொல்கிறார் அதாவது இது பாதிக்காது அப்படின்றது அவருடைய புரிதல் அவருக்கு கிடைத்த தகவல் ஆனால் நமக்கு கிடைத்த தகவல் இது கொண்டு வந்தால் தமிழகத்திற்கு கண்டிப்பாக பாதிப்புகள் ஏற்படும் அப்படின்ட்டு இது ஒரு புறம் இன்னும் ஒன்று இருக்கட்டும் இன்னொன்று காங்கிரஸ் ஆட்சிக்கு நாங்கள் போய் பிரச்சாரம் செய்தோம் அப்படின்றத வந்து மாற்றுக்கருத்து இல்லை பட் நீங்கள் காங்கிரஸ் அப்படின்றது பார்க்குறப்ப எப்படின்னா இந்தியா முழுவதும் இருக்கும் ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் இருக்கும் ஒரு ஒரு காங்கிரஸ் கட்சியும் சித்தாந்த ரீதியாக வந்து ஒரு கட்சி அப்படின்னு இருந்தாலும் மாநிலங்களின் உரிமைகள் அப்படின்னு பார்க்குறீங்கன்னா நான் நான் என்னுடைய பார்வை அப்படின்னா ஒவ்வொரு மாநிலத்தில் இருக்கும் அந்த காங்கிரஸ் கட்சியும் தனித்தனி கட்சிகள் இப்போ நீங்கள் அந்த மாதிரி சொன்னீங்க அப்படின்னா டி கே சிவகுமார் அவர் கொடுத்த அறிக்கைக்கு தமிழ்நாடில் இருக்கிற காங்கிரஸ் வந்து இந்தியா முழுவதும் இருக்கும் காங்கிரஸ் ஒரே கட்சி அப்படின்னா அதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து இவர்கள் கருத்து தெரிவித்திருக்காங்க ஸோ அப்போ எப்படி நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா தேசிய அளவில் இருக்குமான ஒரு கட்சி இரண்டு மாநிலங்களுக்குள் இருக்கும் அந்த அவருடைய தேவைகளுக்கு ஏற்ப அவர்கள் வந்து அவருடைய நிலைப்பாட்டை மாற்றி தான் சொல்வார்கள் இப்போ தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற காங்கிரஸ் வந்து இப்போ கர்நாடகாவில் இருக்கிற கா டி கே சிவகுமார் இந்த கர்நாடக மக்களின் நன்மைக்காக அப்படின்னு யோசித்து ஒரு செ திட்டத்தை கொண்டு வர்றாருன்னா அதனால் தமிழக மக்கள் பாதிக்கப்படுவார்கள் அப்படின்னா தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் வந்து அதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்க வேண்டும் இது இல்லாமல் இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா திமுகவின் நிலைமையை இல்லை திமுகவின் நிலைமை காங்கிரஸ் தலைவர்கள் அதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிச்சிருக்காங்களே தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் தலைவர்கள் அழகிரி அவர்கள் ஒரு அறிக்கையை சொல்லியிருக்காங்களே இது மாதிரி நாங்கள் அதை இருக்கிறோம் அப்படின்றது அவர் சொல்லியிருக்காரு நீங்கள் நான் வேணும் உங்களுக்கு அந்த நியூஸ் கூட காமிக்கிறேன் இன்னொரு விஷயம் இந்தியாவில் வந்து சட்டம் இந்தியா உலகத்தில் எங்கேயுமே வந்து சட்டம் எப்படின்றது என்னென்னா ஒரு நதி ஒரு குறிப்பிட்ட மாநிலத்திலோ ஒரு மாகாணத்திலோ பாய்கிறது அங்கே மட்டும்தான் பாய்கிறது என்றால் அந்த மாநிலத்தில் இருப்பவர்கள் அதை பற்றிய எந்த ஒரு திட்டங்களையும் அவர்கள் செயல்படுத்தலாம் ஆனால் ஒரு நதி இரண்டு அல்லது மேற்பட்ட மாநிலங்களில் பாய்ந்தால் நீங்கள் ஒரு திட்டத்தை கொண்டு வர வேண்டும் என்று இருந்தால் அனைத்து மாநிலங்களும் ஒன்றிய அரசாங்கமும் அந்த ஆணையம் அந்த இது வந்து காவிரி மேலாண்மை ஆணையம் அப்படின்றது இதை கூட்டாக அனைவரும் சேர்ந்து செய்தால்தான் நீங்கள் வந்து அந்த திட்டத்தை அமலாக்க முடியும் ஒரு டிபிஆர் போடணும் அப்படின்னாலே நீங்கள் வந்து அதாவது அந்த திட்ட வரை வரைவு அறிக்கை அப்படின்றத தரைய தயார் பண்ணணுனாலே இது இந்த எல்லாருடைய கன்கரன்ஸும் இல்லாமல் நீங்கள் செய்ய முடியாது அந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது டி கே சிவகுமார் அவர்கள் அவருடைய விருப்பத்தை சொல்லியிருக்கிறார் ஆனால் தமிழ்நாட்டின் ஒப்புதல் இல்லாமல் இதில் ஒரு ஒரு முன் ஒரு முன்னேற்பா முன் இதுவும் நடக்காது ஒன் ஸ்டெப் ஃபார்வர்ட் அப்படின்றது கூட நடக்காது நிச்சயமா பிரதமர் மோடி அவர்களை பற்றி தொடர்ந்து பேசிக்கிட்டே இருக்காங்க இன்றைக்கி நாடாளுமன்றத்தில் பிராமணர்களையே அவர் கலட்டி விட்டுட்டு தான் வந்து தமிழை தூக்கி பிடிச்சார் செங்கோல் அப்படிங்கிற ஒரு விடயத்தை தூக்கி பிடிச்சாருன்னு சொன்னாங்க இன்னொரு பக்கம் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் என்ன சொல்கிறாருனா மாநில அந்தஸ்து அப்படிங்கிற மாநிலத்துக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த சுயாட்சியெல்லாம் பிடுங்கக்கூடிய வேலையிலையும் எங்கள் நாங்கள் அதிகாரிகள் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும்னு பார்த்தா அவர் அதிகாரிகளை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாருன்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு மாநில வாரியாக சப்போர்ட் மு க ஸ்டாலின் அவர்களை கூட அவங்க நேரடியாக வந்து சந்தித்த நிகழ்வு உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் மோடியினுடைய கல்வி தொகுதி தொகுத்து ஒரு விமர்சனம் இருக்குது ரெண்டாயிரத்தி
ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் அப்படின்னு போயிட்டு இருக்கக்கூடிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் பொய் சொல்லியே பிரதமர் ஆயிட்டாருன்னுலாம் ஒரு விடயங்கள்லாம் சொல்லப்படுது என்ன நடக்க போகுது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் இல்லை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் வந்து மக்கள் இந்த ஆழ ஆழ்ந்து கொண்டிருக்கும் இந்த பாஜக கட்சியின் மேல் ஒரு பெரிய அதிருப்தியில் இருக்கிறார்கள் அதுக்கு கர்நாடகா எலெக்ஷன்லேயே நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோடி அவர்கள் ஒரு கர்நாடகா சீஃப் மினிஸ்டர் கூட அந்த அளவுக்கு பிரச்சாரம் பண்ணிப்பாருன்னு தெரியுது அவர் ஸ்டேட்டாக இருந்தார் அவர் நேரடியாக வந்து ஒரு ஸ்டேட் எலெக்ஷனுக்கு ஒரு பிரைம் மினிஸ்டர்ன்றவர் நான் வந்து இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு ஆஸ்திரேலிய இதில் வந்து பேசிகிட்டு இருந்தேன் கா கான்சுலேட்டில் அப்போ வந்து அவங்க வந்து ஆச்சரியமாக கேட்குறாங்க என்னங்க நாங்கள் ஒரு எங்கள் பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து அவரை மீட் மீட் பண்ணுறதுக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்கு டைம் கேட்குறோம் அவங்க ஆஃபீஸில் இல்லை அவர் கர்நாடகா எலெக்ஷனில் பிஸியாக இருக்காருன்னா ஒரு பிரைம் மினிஸ்டர் இந்த அளவுக்கு ஒரு ம ஸ்டேட் எலெக்ஷனுக்காக வேலை செய்வாங்களா அப்படின்றது என்ன கேட்டாங்க நான் சொன்னேன் இல்லை இதற்கு முன்பு எப்பொழுதுமே இது நடந்ததில்லை எந்த பிரதமரும் இதை போன்ற ஒரு பிரச்சாரத்தை ஒரு மாநில அதாவது ஒரு மாநில தேர்தலுக்காக நீங்கள் வந்து இது மாதிரி பண்ணுறீங்க அப்படின்னா எந்த அளவுக்கு உங்கள் கட்சியின் மீது உங்களுக்கே நம்பிக்கை இல்லை அப்படின்றது இப்போ வந்து ஒரு ஒரு சுற்றுப்பயணம் அப்படின்னு சொல்லி மேற்கொண்டு ஒரு விசிட் நீங்கள் போய் ஒரு நாள் பார்த்துட்டு வரீங்க அப்படின்றது வேறு ஒரு ஒரு மா ஒரு எல்லாரையும் ஒரு ஒரு பெரிய இடத்துல ஒரு கூட்டம் போட்டு அங்கே வந்து உங்களுடைய கொள்கைகள் அப்போ கூட நீங்கள் பிரச்சாரம் பண்ணுறப்ப என்ன சொல்லணும் நாங்கள் இந்த ஒன்பது ஆண்டுகளில் இந்தியாவிற்கு செய்த சொல்லி கேட்கணும் சாதனைகள் இதை செய்திருக்கிறோம் கர்நாடகாவில் இப்பொழுது இத்தனை ஆண்டுகளாக நாங்கள் ஆட்சியில் இருக்கிறோம் இதை செய்திருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கணும் இதெல்லாம் விட்டுட்டு நீங்கள் வந்து முஸ்லீம்ஸுக்கு இருக்கிற அந்த ரிசர்வேஷன் எடுக்கிறீங்க அதை எடுத்து இந்த ரெண்டு மற்ற ரெண்டு இது கம்யூனிட்டிஸ் கொடுக்குறீங்க கலிகாஸ் அண்ட் இன்னொரு இதுக்கு இது போல் இந்த மாதிரி விஷமத்தனமான ஒரு தில்லுமூலுகளை தான் நீங்கள் செய்த அரசியலில் வந்து வெற்றி பெறணும்னு பார்க்குறீங்களே தவிர மக்கள் மனதை வென்று ஆட்சியில் வந்து நம்ம திருப்பி வரணும் அப்படின்றது கிடை கிடையாது உங்களுக்கு வந்து இது மக்களும் அதை தெளிவாக தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் பிஜேபியில் வந்து அடுத்தது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மறுபடியும் அந்த மர கலவரத்தை தூண்டுவதற்கு ராமர் கோவில் அப்படின்றது வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று இந்த வருஷத்துக்குள்ளாக வந்து அதை வந்து திறப்பாங்க இது பிஜேபியில் இருக்கிறவங்களே சொல்கிறது அதற்காக நாடு முழுவதும் இருக்கும் இந்த கற்சேவக்கு இந்த பக்தர்கள் எல்லாம் வந்து வர வச்சு வர வழியில் அங்கங்கே வந்து வயலன்ஸ் குறிப்பாக ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட மதத்தை சார்ந்த இடங்களில் இருக்கும் இதில் வந்து பிரச்சனையை கிளப்பி இதில் பல பேர் உயிர் இழந்து இதை வைத்து மீண்டும் அரசியல் செய்து ஆட்சிக்கு வர வேண்டும் இதுதான் அவருடைய திட்டம் ஸோ இதுக்கு மக்கள் வந்து அதை இதுக்கு மறு மறுபடியும் ஏமாற போகிறார்களா அப்படின்றது தான் வந்து நம்ம பொறுத்த மக்கள் தான் ரெண்டாயிரத்தி மக்கள் வரும் இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் ஆட்டுக்கு தாடி தேவையில்லை அப்படிங்கிற மாதிரி ஆளுநர் வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு தேவையில்லைன்னு அண்ணா சொன்ன வார்த்தை மாதிரி தொடர்ந்து முதல்வருடைய வெளிநாட்டு பயணங்களையும் விமர்சனம் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு ஆளுநர் ஆனால் அவர் முதல்வரை சொன்னாரா இல்லை மோடியை சொன்னாரா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியும் இருக்குது ஏன்னா மோடி தான் அதீத பயணங்கள் செஞ்சிட்டு இருக்கார் ஆனால் நம்முடைய கலாச்சாரத்தை பற்றியும் தமிழ்நாட்டினுடைய பண்பாடு பற்றியும் தொடர்ந்து விமர்சனத்தை தொடர்ந்து வச்சுக்கிட்டே இருக்கிறவர் ஆளுநரான்றவி ஆளுநருக்கு நிஜமாகவே அந்த பங்களா தேவையா என்ன முடிவெடுக்க போகிறீங்க டிஎம்கே டிஎம்கே இது முடிவு எடுக்கிறது இல்லை இது வந்து முதலமைச்சர் அவர்களும் மற்ற மூத்த தலைவர்கள் இவர்கள் தான் அது வந்து முடிவு எடுக்க போகிறாங்க இதில் வந்து இன்றைக்கி முறை சொல்லிலேயே வந்து திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் சார்பில் ஒரு பதில் அது கொடுத்துருக்காங்க அதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பாரதியாரின் பாடல்களை அதாவது கோடிட்டு காட்டி இது மாதிரி முப்பது கோடி முகம் உடையாள் அப்படின்னு சொல்லி அந்த இது அதே போல் வந்து யாம் கண்ட மொழிகளிலே தமிழை போன்ற ஒரு இனிய மொழி எதுவும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அந்த பாடல் அந்த பாடல் அதுக்கப்புறமா வந்து பல மாநிலங்களை குறித்து பாரதியார் பாடிய பாடல்கள் அதாவது அந்த பாடுறப்போ வந்து சுந்தர தெலுங்கு நிலை பாட்டு சேர்த்து கேரள நாட்டுகம் பெண்கள் அது அந்த அந்த யானைகள் கேரள நாட்டு யானைகள் இது அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொரு மாநிலத்தை பற்றியும் அவர் பேசியது அப்படி இந்த மாநிலத்துக்கும் ஒரு கலாச்சாரமே இல்லை அப்படின்னு அவர் சொல்கிறாரு அப்படின்னா அடுத்தது வந்து மொழியும் இல்லைன்னு சொல்லி கூட சொல்லுவார் ஏற்கனவே வந்து ஒவ்வொரு நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கெல்லாம் ஹிந்தியை தவிர மாற்று மொழிகள் ஆதிக்கத்தில் இருக்கிறதோ அந்த எந்த இடத்துலையுமே வந்து பிஜேபிக்கு இன்றைக்கி வேலை கிடையாது நீங்கள் வந்து அது ஆந்திரா தெலுங்கானா தமிழ்நாடு கேரளா இப்போ கர்நாடகாவில் கொஞ்சம் அந்த மத கலவரத்தை உண்டு பண்ணி அங்கே வந்து
இந்திய ஆதிக்க மொழி இல்லை அப்படின்னு இருக்கோ அதெல்லாமே வந்து நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஜேபிக்கு எதிராகத்தான் இருக்கிறது இவர்களுக்கு ஒரு பிம்பத்தை வந்து ஏற்படுத்துகிறாங்க அதாவது இந்தியாவில் வந்து பிஜேபி ஒரு அசைக்க முடியாத சக்தி அப்படின்றதெல்லாம் கிடையாது இவர்கள் வந்து அந்த இந்துவ இந்துத்துவான்ற அந்த கொள்கையை வைத்து ஒரு வன்முறை அரசியல் இப்போ குஜராத்லேயே கூட வந்து ஏன் பிஜேபி தொடர்ந்து வெற்றி பெற ஆளுநர் ஏன் தொடர்ந்து குதிச்சுக்கிட்டு இருக்காருங்கிற கேள்வியை எல்லாருமே கேட்குறாங்க இல்லை அவர் இவருக்கு ஒரு போஸ்டிங் காகவா அவர் வந்து ஒரு ஒரு வேலை செய்கிறதுக்காக அனுப்பியிருக்காங்க அதாவது அந்த வேலையை வந்து செய்யணும்னா இதெல்லாம் செய்கிறது அப்படின்றது அவருக்கு வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கூட இருக்கலாம் ஆனால் அதை செய்வதும் செய்யாததும் அப்படின்றது அவர் எடுக்க வேண்டிய முடிவு இது நான் இவ்வளோ கீழ்த்தரமாக ஒரு ஆளுநரின் பதவி அப்படின்றத அசிங்கப்படுத்துகிற அளவுக்கு நான் நடந்து கொள்வேன் அப்படின்னு அவர் எடுத்திருக்கிற முடிவு வந்து அது அவருடைய சொந்த முடிவாக இருந்தாலும் சரி யாராவது நிர்பந்தம் செய்கிறார்கள் என்றாலும் சரி அவர் உண்மையிலேயே ஒரு மனசாட்சியுடன் இருக்கும் ஒரு மனிதராக இருந்தால் நிர்பந்தம் என்று இருந்தால் கூட ராஜினாமா செய்து விட்டு சென்று விட வேண்டும் அந்த போஸ்ட்டுக்கு நான் அசிங்கப்படுத்துகிறேன் அப்படின்றத வந்து வரலாற்றில் இது வந்து பதிவு செய்யப்படும் ஆர் என் ரவியை போன்ற ஒரு மோசமான ஆளுநர் இந்த இந்தியாவில் இருந்ததே இல்லை அப்படின்ற அளவுக்கு நீங்கள் வந்து மற்ற ஸ்டேட்ஸில் இருக்கிற எந்த கவர்னருமே இந்த அளவுக்கு கீழ்த்தரமாக நடந்து கொள்கிறார்களா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது இவர் வந்து வெளிநாட்டுகளுக்கு போயிட்டு நீங்கள் வந்து இப்போ வர்றதை பற்றி இந்த கருத்து நீங்கள் சொன்ன சொன்ன மாதிரி பிரதமர் வந்து அப்போ சென்று கொண்டே இருக்கிறார் அவர் அப்போ பிரதமருக்கு ஒரு கடிதம் எழுதலாமே நீங்கள் போயிட்டு கோட் பண்ணுறதுனால ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் முதல்ல யூபியில் யூபியாக நல்லா டெவலப் பண்ணுங்கள் டெவலப் பண்ணுங்கள் ஏன்னா தமிழ்நாட்டில் வந்து டெவலப் பண்ணதுனால தான் அவங்களுக்கு வந்து முதலீடு வருது நீங்கள் எதுவுமே பண்ணாமல் நீங்கள் வந்து அங்கே போய் பார்க்கறதுனால ஒன்றும் சாதிக்க போவதில்லை அப்படின்றது பிரதமருக்கு முடிந்தால் எழுதட்டும் ஒரு கடிதம் எழுதட்டும் அவர் அவர் அதை சொன்னதே வந்து பிரதமருக்கு சொன்ன கருத்தாகத்தான் அதை வந்து நம்ம எழுதி சார் இப்போ ரெண்டு அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் வந்து மோதிக்கிறாங்க அப்படின்னா ஓகே ஆனால் படிக்கக்கூடிய மாணவர்களுடைய வாழ்க்கையை ஏன் பாலாக்கணும் அப்படி இன்றைக்கி பல்கலைக்கழகங்களில் பட்டமளிப்பு விழானால் அது ஆளுநரை கூப்பிட்டு தான் நடத்த வேண்டியது ஒரு பாரம்பரிய வழக்கம் அதை டிஎம்கே கவர்மெண்ட் மீறலை அவருடைய டேட்டுக்காக காத்திருக்கு ஆனால் இவர் அந்த டேட்டை கொடுக்காம கிட்டத்தட்ட ரெண்டு ஆண்டுகளாக மாணவர்கள் தவிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க பட்டம் இல்லாமல் இதை எப்படி பார்க்குறீங்க அதாவது எனக்கு இது வந்து இதை பற்றின முழு விவரம் தெரியாது பட் ஒரு செய்தி என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த நிகழ்ச்சியில் இப்போது இது இது வந்து இங்கு ஆண்டு கொண்டிருக்கும் திராவிட முன்னேற்ற கழகமும் அவரும் அப்படின்றது மட்டும் வச்சுக்கிட்டு பண்ணுறதுன்றது இல்லாமல் இந்த நிகழ்ச்சியில் ஒரு ஒன்றிய அமைச்சர் ஒருத்தர் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணால் அது பிஜேபிக்கு ஒரு மைலேஜ் இருக்கும் அப்படின்றதுக்காக அது ஒரு அது வந்து முயற்சி மேற்று கொண்டிருக்கிறார் அப்படின்ற மாதிரியும் சொல்கிறாங்க இது எந்த அளவுக்கு உண்மைன்றது தெரியல பட் எந்த காரணமாக இருந்தாலும் இந்த பட்டமளிப்பு விழா அப்படின்றது வந்து மாணவர்களின் வாழ்க்கை எதிர்காலம் இதெல்லாம் வந்து கருத்தில் கொண்டு எவ்வளவு சீக்கிரமாக முடியுமோ நீங்கள் அவங்களுக்கு வந்து அந்த கான்வொகேஷன் நடத்தி அது பண்ணுறது அப்படின்றது தான் முறை இவர் வந்து அதை தான் சொல்கிறேன் மக்கள் பற்றியும் சரி மாணவர்களை பற்றியும் சரி யாரை பற்றியுமே வந்து ஒரு மனதில் இப்போ அவருடைய நிலைப்பாடு வந்து அந்த கோவில் அந்த சிதம்பரம் கோவிலில் நடந்த இன்சிடென்ட்டில் கூட பார்த்தீங்கன்னா குழந்தை திருமணம் அவர் எந்த அளவுக்கு பொய் சொல்லுகிறார் ஒரு கவர்னராக இருந்துக்கிட்டு ஒரு சொல்கிறது வந்து பொய் சொல்கிறோம் அப்படின்றது கூட ஒரு மனசாட்சி இல்லாமல் அது வந்து அடுத்தது ப்ரூவே பண்ணியிருக்காங்க அதாவது இது குழந்தை திருமணங்கள் அங்கே நடக்க வீடியோ ரிலீஸ் ரிலீஸாக இருக்குது அவர் வந்து அங்கே நடக்கவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கவர்னராக இருந்துக்கிட்டு அந்த ப பதவிக்கே ஒரு இழுக்கை ஏற்படுத்தும் அளவிற்கு ஒருத்தர் செயல்பட்டுக்கிட்டு இருக்காரு அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப வருத்தமான விஷயம் இதை போன்ற மாதிரி மனிதர்கள் வருவார்கள் அப்படின்னு சொல்லி அம்பேத்கர் அவர்களும் நினச்சி கூட பார்த்துருக்க மாட்டாங்க தெரிஞ்சிருந்ததுன்னு இந்த கவர்னர் போஸ்ட்ன்றதையும் அவங்க முதலே எடுத்துகிட்டு இருந்திருப்பாங்க ஓகே நடிகர்கள் அரசியலுக்குள்ளே வரணும் அப்படிங்கிறது அவங்களுடைய ஆசை ஏன் அப்படின்னா அந்த முகம் அப்படிங்கிறது வெளியில் தொடர்ந்து இருந்துட்டு தான் இருக்கணும் பேசு பொருளாக இருக்கணும் அப்படின்னு ஆனால் அவங்க செலவு பண்ணுறதுக்கு தயாராக இருக்க மாட்டாங்க ஆனால் நடிகர் விஜயை பொறுத்தளவில் அரசியலுக்குள்ளே வர்றதுக்கு முன்னாடியே தன்னுடைய இயக்கத்தின் மூலிமா நிறையா செலவுகள் பண்ணி குறிப்பாக மாணவர்கள் தான் அடுத்து ஓட்டு போடுறவங்க அப்படிங்கிறதுனால அவங்கள டார்கெட் பண்ணி உள்ள நுழைகிறார் இது டிஃப்ரெண்டான ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியாக தமிழக அரசியல் களம் பார்க்குது விஜய் அரசியலுக்கு வந்தால் அவருக்கான அந்த எதிர்காலம்ங்கிறது என்னவாக இருக்கும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க எனக்கு அதாவது நிறைய பேருக்கு வந்து இப்போது ஒரு நடிகர் அப்படின்றதுனால அடுத்தது அரசியலுக்கு வந்துடலாம் அதாவது ஒரு பிரபலம் அப்படின்றது இருக்குது அப்படின்றதுனால ஆனால் ப்ராக்டிக்கல் இது அப்படின்றது என்ன
அவங்க வந்து இப்போ ஏற்கனவே வந்து பட்டம் பெற்று வந்தவர்கள் அப்படின்ற மாதிரின்னு ஒரு கருத்தில் எடுத்திங்கன்னா நான் இன்றைக்கி தான் ஒன்றாம் கிளாஸில் வந்த மாதிரி கணக்கு நான் இதுக்கு மேலே வந்து என்னுடைய படிப்பை வேகப்படுத்தி அந்த ஒன்றாம் கிளாஸ்லேருந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு எட்டாம் கிளாஸ் பத்தாம் கிளாஸ் வரைக்குமாவது வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷத்துக்குள்ளார வரணும் அப்படின்றது தான் என்னுடைய முயற்சி இது வந்து தன்னடக்கம் நான் உண்மையாக சொல்லிடுறேன் இப்போ விஜய் அப்படின்றவர் வந்து ஒரு சிறந்த நடிகர் அவருக்கு ஒரு பெரும் ஃபேன் பேஸ் இருக்குது அதெல்லாம் இருக்குது ஆனால் அரசியலுக்கு நான் வரணும் அப்படின்னா அரசியலுக்கு யார் வேணாலும் வரலாம் ஆனால் நீங்கள் அரசியலுக்கு வருவது என்றால் நீங்கள் வந்த உடனே நான் வந்து சீஃப் மினிஸ்டராக வந்து உட்காந்துக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அது வந்து அதை விட பைத்தி காத்திரமும் முட்டாள்தனமும் எதுவுமே இருக்கு அரசியல் வந்து பல பேர் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா எம்ஜிஆர் வந்து நடிகர் முதல்வர் ஆகிட்டார் அப்படின்றாரு இது நிறைய பேருக்கு என்ன புரியலை அப்படின்னா அவர் வந்து நடிகராக வளர்ந்து கொண்டிருந்த காலகட்டத்திலேயே திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் இணைந்து வேலை வேலை செய்து அங்கே பொருளாளராக வரைக்கும் வந்து அவர் வளர்ந்து வந்தவர் ஸோ கட்சியில் அவர் வந்து பொருளாளர் வரைக்கும் வந்து அதன் பிறகு தான் வந்து அவர் ஸோ அவருக்கு வந்து கட்சி அப்படின்றது தான் தெரியும் எம்எல்ஏவாகவும் இருந்திருக்காரு இந்த அனுபவம் எல்லாமே இருக்கும் பொழுது இந்த அனுபவம் படிப்படியாக வர வேண்டும் இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு எம்எல்ஏவா ஒன்றும் இல்லை விஜய் அவர்கள் ஒரு முதல்ல ஒரு கவுன்சிலர் ஆகிறாருன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு கவுன்சிலராக நான் என்ன செய்ய முடியும் நான் என்ன என்னுடைய வரம்புகள் என்ன அதே மாதிரி ஒரு எம்எல்ஏ அப்படின்னா என்னுடைய வரம்புகள் என்ன நான் என்னென்ன மக்களுக்கு செய்ய முடியும் என்னென்ன வந்து யாரை போய் பார்த்து என்ன பேசணும் ஒரு கோப்புன்னா அதை எப்படி தயார் பண்ணி யாரை போய் பார்த்து எப்படி பண்ணுறது இந்த அனுபவம் வர்றதுன்றதே வந்து இட் இஸ் அ லாங் ப்ராசஸ் இதில் நீங்கள் பார்ட்டி அதாவது நீங்கள் ஒரு பார்ட்டியை ஒன்று ஃபார்ம் பண்ணி அதுக்கப்புறமா வந்து இதை போன்ற ஒரு கட்டமைப்பெல்லாம் ஏற்படுத்தி அதுக்கப்புறமா வந்து நீங்கள் முதல்ல வந்து எதிர்கட்சி இப்போ திமுகவே பார்த்திங்கன்னா அண்ணா அவர்கள் வந்து தேர்தலை சந்திக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஐம்பத்தி ஏழு ஆரம்பித்தப்போ பதினஞ்சு சீட்டு தான் அண்ட் அப்போ அப்போவே அவருக்கு வந்து அவருடைய அறிவாற்றல் அப்படின்றத பற்றி நான் யாருக்குமே அதை பற்றி நம்ப சொல்ல தேவையில்லை பட் அவருடைய அந்த புரிதலெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அடுத்து இரண்டு தேர்தல்களில் ஐம்பது சீட்டுகள் அதற்கு பிறகு ஆட்சி அப்படின்னு வந்து அப்போத்துலேருந்து தொடர்ந்து நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து மக்களுக்கான திட்டங்கள் எப்படி அதை கொண்டு வர்றது ஒன்றும் இல்லை இப்போது ஏதாவது ஒரு திட்டத்தை நீங்கள் கொண்டு வரணும் அப்படின்னா தந்தை பெரியார் அவர்கள் இறந்த பொழுது கலைஞர் முதலமைச்சராக இருக்கிறார் அப்போ வந்து சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி அவருக்கு வந்து அரசு மரியாதை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி அப்போ இருக்கிற ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் வந்து சார் அது எப்படி சார் அரசு மரியாதை அப்படின்றது அரசில் அந்த ஒரு பதவியில் வகிச்சாங்கன்னு தான் அதை கொடுக்க முடியும் அவர் வந்து ஒரு சாதாரண மனிதர் அவருக்கு எப்படி நீங்கள் கொடுக்கலாம் ஒரு சாதாரண மனிதர் சொன்னது வந்து கலைஞர் சொன்னார் அவர் எல் எங்களுக்கு எல்லாம் வழிகாட்டியாக இருந்தோம் அது உங்களுக்கு பர்சனலாக நீங்கள் இருந்தால் கூட நீங்கள் வந்து அரசு விதி அப்படின்றது இப்படி தான் இருக்குது நீங்கள் ஏற்பாடுகளை பண்ணுங்கள் நாங்கள் மீதியை நாங்கள் பார்த்துக்கிறோம் அப்புறமா வந்து ஒன்றிய அரசாங்கத்திடமிருந்து விளக்கம் கேட்டு வருகிறது இதை போன்ற ஒரு நிகழ்ச்சி நடத்துகிறாங்க எப்படி நீங்கள் இதை செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவர் வந்து அதுக்கு ஒரு முன்னுதாரணம் அப்படின்றதுக்கு சொல்லி காந்தி அவர்கள் என்ன பொறுப்பில் இருந்தால் அவர் இறந்தபொழுது அவருக்கு ஒரு அரசு மரியாதை என்பது செய்யப்பட்டதோ அதே விதத்தில் தந்தை பெரியார் அவர்கள் எங்களுக்கு ஒரு வழிகாட்டியாக இருந்தவர் எங்கள் தமிழ்நாட்டில் ஒரு முக்கியமானவர் அதை நாங்கள் செஞ்சோம் இப்போ இது மாதிரி திங்கிங் அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ் இதை போன்ற ஒரு செய் இதெல்லாம் செய்கிறது அப்படின்றது அனுபவத்தின் மூலமாக வருவது இப்போ விஜய் வந்து அரசியலுக்கு வருவதாக இருந்தாலும் தாராளமாக வரட்டும் ஆனால் எனக்கு தெரிந்து ரஜினிகாந்தே வந்து இருபத்தஞ்சி முப்பது வருஷமாக வர வரேன்னு சொல்லிட்டு ஏன் வரல அவர் ஃபஸ்ட்டு மீட்டிங் நடத்தும் போது கூட வந்து ஒருத்தர் செலவு பண்ணார் அதுக்கப்புறம் தான் அவர் எம்ஜிஆர் மெடிக்கல் யூனிவர்சிட்டியில் ஒரு மீட்டிங் போட்டார் செலவே இல்லாமல் ரஜினிகாந்த் வந்து அரசியல் களத்தில் வந்தார் கமல் வந்து தத்தி முத்தி வந்து அதுக்கப்புறம் பாஜகவால் வீழ்த்தப்பட்டார் அப்படிங்கிற மாதிரியே சொல்கிறாங்க இப்போது விஜயகாந்த சைடில் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா தொடர்ந்து அவர் செலவு பண்ணார் விஜய் வந்து இன்றைக்கி ஒரு படத்துக்கு இரநூறு கோடி ரூபாய் வாங்குகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இந்த பணத்தை செலவு பண்ணுறதுக்கு விஜய் தயாராக இருப்பாரா ஏன்னா உங்களுக்கே தெரியும் அரசியலில் வந்து செலவு பண்ணணும் அப்படிங்கிறது முக்கியமாக செலவு பண்ணணுன்றதை தாண்டி முதல்ல மக்களுக்கு நல்லது பண்ணணும்னு நினச்சி வர்றாரு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அதை செய்வதற்கு பல வழிகள் இருக்கிறது இப்போ வந்து அவர் ஏதாவது ஒரு மாணவர்களை படிக்க வைப்பதற்காக அப்படின்றதெல்லாம் செலவு பண்ணுறாரு அப்படின்றது வந்து நான் என்ன கேட்டால் நல் நல்ல விஷயம் நல்ல விஷயம் அதெல்லாம் வந்து நாங்கள் போய் யாருமே சொல்லுவோம் அரசியல் கட்சி ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாரா ஆரம்பிக்கட்டும் யாரும் அதை வந்து இந்த
உங்களுடைய நடவடிக்கைகளில் மக்கள் பயன்பெறுகிறார்கள் இதனால் மாநிலம் பயன்பெறும் அப்படின்னு இருந்ததுன்னா நீங்கள் வந்து தாராளமாக வாங்க ஆனால் இன்றைக்கி வந்து நான் நான் இப்போ ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பேரறிஞர் அண்ணா அவர்கள் காலத்திலிருந்து முத்தமிழ் அறிஞர் கலைஞர் காலத்திலிருந்து திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இன்று எங்கள் தலைவர் தளபதி அவர்களின் காலத்தில் சிறப்பாக வந்து மக்களுக்கான பணிகளை செய்து கொண்டிருக்கிறோம் இதைவிட சிறப்பான ஆட்சி கொடுக்க முடியும் அப்படின்ற அந்த நம்பிக்கையை மக்கள் மனதில் ஏற்படுத்த முடியுமா அப்படின்னு கேட்டால் எனக்கு வந்து சந்தேகம் ஒருவேளை அவர் டிஎம்கேவோடு இணைஞ்சு தன்னுடைய தேர்தல்களில் அடுத்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தாறு எலெக்ஷன் தான் வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த டயத்தில் வந்து உங்க கூட சேர்ந்து பயணிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குமா அதெல்லாம் ரெண்டாவது அப்படிலாம் கூட்டணி வந்தாங்கன்னா எங்கள் தலைவர் தான் அதெல்லாம் முடிவு பண்ணுவார் இப்போ நாங்கள்லாம் வந்து இப்போ எங்கள் தலைவர் ஒரு வேலையை சொல்கிறாங்கன்னா அதை செய்ய போகிறோம் இந்த ஒரு தலைவர் வந்து இங்கே சேர்றப்போ இது என்ன நடக்கும் அப்படின்றதெல்லாம் என்ன கேட்டிங்கன்னா நான் வந்து ஒரு சின்ன துரும்பு அதனால் வந்து இந்த முடிவை எல்லாம் வந்து எங்கள் தலைவர் அவர்கள் எடுப்பார் அவர்களோட அரசியல் திட்டங்கள் அப்படின்றதெல்லாம் வந்து அவருக்கு ஐம்பது வருட அனுபவம் இருக்குது அவரை தாண்டி வேறு யாரும் வந்து புதுசாக வந்து எதுவும் ஒரு திட்டத்தை கட்சியின் நலனுக்காக கண்டிப்பாக கொண்டு வந்து விட முடியாது ஸோ அவர் வந்து இந்த விஜய் அப்படின்றதெல்லாம் எனக்கு தெரிஞ்சு நான் அது வந்து ஒரு பெரிய பொருட்டாகவே நான் எடுத்துக்க மாட்டேன் ஓகே வடசனையில் நீங்கள் பொறுப்பேற்ற பிறகு ஏகப்பட்ட நல்ல விடயங்கள் அரங்கே இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு உங்களுடைய கடிதங்கள் மூலியமாக நிறையா விஷயங்களை செஞ்சு கொடுத்துருக்கீங்க அந்த கடிதங்கள் மூலியமாக மக்களுக்கு நிறையா நல்ல விஷயங்கள் நடந்திருக்குன்னு சொல்கிறாங்க வடசனை மக்கள் இப்போ என்ன ஃபீல் பண்ணுறா மக்கள்கிட்ட நேரடியாக போய் பேசியிருக்கீங்களா இவ்வளவு காலத்தில் என்னென்ன நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறத விஷயமா ஒரு சாதனை விளக்க பொதுக்கூட்டமாகட்டும் இந்த மாதிரியான விடயங்கள்லாம் மக்கள்கிட்ட என்ன மாதிரியான எதிர்பார்ப்பு இருக்குதுன்னு நினைக்கிறீங்க என்ன பூர்த்தி செஞ்சுருக்கீங்க அதாவது இப்போ என்ன எங்கள் டிஎம்கில் இருக்கிற எம்பிஸ் நாங்கள் எல்லாருமே ஒவ்வொரு பார்லிமெண்ட் செஷன் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடியும் அந்த நான்கு மாதங்கள் நான்கு ஐந்து மாதங்கள் நாங்கள் என்ன செய்தோம் பாராளுமன்றத்தில் நாங்கள் என்ன செய்தோம் தொகுதியில் என்ன செய்தோம் கட்சிக்காக என்ன செய்தோம் இப்போ அந்த தொகுதி மேம்பாட்டு நிதி அப்படின்றது இருக்குது அது அதை வைத்து நாங்கள் என்ன செய்தோம் அதே போல் அந்த சிஎஸ்ஆர் அப்படின்றது எங்கள் அதாவது எங்கள் ஏரியாவுக்கு உட்பட்ட தொழிற்சாலைகள் இருக்கிறார்கள் என்றால் அவர்களிடம் சொல்லி மக்கள் பிரச்சனைகளை சொல்லி எந்த அளவிற்கு அவர்களிடமிருந்து நிதியை பெற்று அங்கு வளர்ச்சி பணிகளை செய்திருக்கிறோம் இது எல்லாமே வந்து நாங்கள் ஒரு புக் மாதிரி போடும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு புக் மாதிரி போட்டது இது வரைக்கும் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பத்து புக்கோ பன்னெண்டு புக்கோ ஏதோ இருக்கு ஸோ இந்த இதெல்லாம் கம்பைல் பண்ணி நான் வந்து இந்த எங்கள் தலைவர் அவர்களிடம் கொடுப்பேன் அடுத்தது வந்து தேர்தல் வரும்பொழுது யார் வேட்பாளர் என்பது தெரியாது ஸோ அது யார் வேட்பாளராக இருந்தாலும் நாளை வந்து அங்கே போய் வாக்கு கேட்கும் பொழுது திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஒரு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் இந்த தொகுதிக்காக என்ன செய்தார் அப்படின்றத வந்து விளக்கி மறுபடியும் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் வெற்றி பெற வேண்டும் என்பதற்காக போய் பிரச்சாரம் செய்கிறதுக்கு என் நானும் உடன் இருப்பேன் அந்த புக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக அதாவது அந்த அதை கம்பைல் பண்ணி இப்போ யாராவது வந்து கேட்டாங்க அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை இப்போ அங்கே வந்து ஏழு ரயில்வே கேட்ஸ் இருக்குது ஓகே ஸோ அந்த ஏழு ரயில்வே கேட்டில் வந்து ஏற்கனவே ஒரு இடத்துல ஒர்க் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ரெண்டு இடத்துல ஒர்க் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இந்த ஏழையும் முடித்து தர வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி நான் வந்து திருப்பி திருப்பி வலியுறுத்தி கொண்டே இருக்கிறேன் நடுவில் அந்த கொரோனா காலகட்டம் வந்ததுனால வந்து அந்த ஒரு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு டூ இயர்ஸ் இந்த எந்த வேலையுமே நடக்கமாக போயிடுச்சு பட் இது ஒன்று அதுக்கப்புறமா வந்து அந்த கொடுங்கை உற்குப்பை மேடு இதை வந்து தொடர்ந்து வலியுறுத்தி இப்போ வந்து அடுத்து இன்னும் இரண்டு ஆண்டுகளில் அந்த கொடுங்கை உற்குப்பை மேடு என்பது இருக்காது ராதாகிருஷ்ணன் கூட நேரடியாக போய் பார்த்துக்கலாம் இல்லை நான் பா நான் வந்து இந்த கொடுங்கை உற்குப்பை மேடை வந்து மூன்று பேர் கமிஷனராக வந்த டைமில் நான் இதை ஃபாலோ பண்ணிட்டுருக்கேன் ஓகே பிரகாஷ்ன்னு சொல்லிட்டு முதல்ல நாங்கள் எம்பி ஆன உடனே அந்த டைமில் வந்து பிரகாஷ் அப்படின்னு சொல்லி ஐஏஎஸ் இருந்தார் அவர் அவர்கிட்டையும் பேசினேன் அதுக்கப்புறமா வந்து ககன்தீப் சிங் சார் அவர் வந்தார் அவர்கிட்டையும் தொடர்ந்து பேசியிருக்கேன் இப்போ ராதாகிருஷ்ணன் சார் வந்திருக்கார் அண்ட் நான் வந்து தொடர்ந்து இதை வந்து வலியுறுத்தி வலியுறுத்தி இப்போ வந்து அதை சரி செய்வதற்கு ஒரு அறநூறு கோடி ரூபாய் அந்த ஒரு ஒதுக்கீடு செய்து அந்த பணிகள் கண்டிப்பாக நிறைவேறிவிடும் இன்னொன்று வந்து குறிப்பாக ஆர் கே நகர் வாயபுரம் போன்ற ஏரியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குடிநீர் கழிவு நீர் கலந்து சில வீடுகளில் வந்து பல வீடுகளில் அந்த கலப்பு இது நான் வந்து எம்பியாக வந்தப்பவே நான் சொன்னது வந்து இந்த விஷயங்கள்லாம் தான் சொல்லியிருந்தேன் நான் இந்த விஷயங்கள் தான் நான் என்னுடைய கான்ஸ்டன்சியில் நான் ஃபோக்கஸ் பண்ண
இப்போ ஸ்லம் கிளியரன்ஸ் போர்டு மூலமாக அங்கே பல இல்ல வீடுகள் கட்டப்பட்டிருக்கின்றன அது ஒதுக்கீடு செய்கிறது மேலும் இன்னும் சில வீடுகள் கட்டுவது அப்படின்றதுக்கும் வந்து நாங்கள் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இது மாதிரி இப்போது அங்கே தொகுதியில் வந்து என்னென்ன பிரச்சனைகள் இருக்குது அப்படின்றது மக்கள் வந்து இப்போது சில விஷயங்களில் வந்து என்கிட்ட டைரெக்டாக வாட்ஸ்அப்லேயே கூட அனுப்புவாங்க உன் ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து அனுப்பிடுவாங்க அதாவது இந்த இடத்துல பாருங்கள் மேன் ஹோல் வந்து சரியில்லை இல்லாட்டி அந்த தண்ணி தேங்கி இருக்குது நான் வந்து உடனே அதை வந்து கன்சர்ன் ஆஃபிஷியல்ஸுக்கு வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்பி என்னை நேரில் வந்து பார்த்து சொல்லணும்னு கூட கிடையாது எனக்கு வாட்ஸ்அப்லேயே யாராவது யாருன்னே தெரியாமல் ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னு சொன்னால் அதற்கு நான் வந்து அந்த டீட்டெயில்ஸ் கார்பரேஷன் ஆஃபிஷியல்ஸுக்கு ஃபார்வர்ட் பண்ணி அதை ஃபாலோ பண்ணி அதை முடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் வந்து ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஓகே நிறையா நல்ல விஷயங்கள் வடசென்னையில் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு அங்கே இருக்கக்கூடிய கிரவுண்ட் ரிப்போர்ட்டும் சொல்லுது அந்த வகையில் மக்கள் நலன் சார்ந்த ஒரு திமுக நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக இன்றைக்கி மட்டும் இல்லை அடுத்து வரக்கூடிய எலெக்ஷன்லேயும் உங்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கும் போது அதை தொடர்ந்து நீங்கள் செய்வீங்கிற நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்குது அதற்கு மக்கள் சார்பாக உங்களுக்கு வாழ்த்துக்களும் நன்றிகளும் பிரசாத் சிக்னேச்சர் சார் தேங்க்யூ